हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी ये है चैप्टर नंबर एट इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस का लेक्चर नंबर वन जी हां दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के वीडियोस बनाकर रखे हैं अब हम एट चैप्टर पे पहुंचे हैं और आगे के कुछ चैप्टर्स भी जल्द ही इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको क्लास टेंथ हिस्ट्री के सभी वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में और क्लास टेंथ जोग्राफी के भी आ, अभी तक के सारे वीडियोज मिल जाएंगे तो आप वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए नाम है स्काय एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर दोस्तों हम हर चैप्टर के नोट्स डाल रहे हैं रेगुलरली जैसे जैसे वीडियोस कंप्लीट होते हैं चैप्टर वाइज हम नोट्स भी उसमें डाल देते हैं पीडीएफ के माध्यम से तो वहां से भी आपको अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने में मदद मिलेगी तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन जी हाँ ये चैप्टर जो है ये डिस्कस करता है कि भैया कैसे इकोनॉमी देश की नैया जो है वो कैसे पार होती है कैसे हमारी इकोनॉमी बूमिंग बनती है किस तरह से इंडिया ब्राजील का कंपैरिजन करते हुए इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश की है कि अलग अलग सेक्टर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं कितना लोग ऑक्यूपाइड हैं साथ ही साथ ऑक्यूपेशन क्या कौन सा कर रहे हैं कहां पर ज्यादा इंडिया में ब्राजील में या यहां पर एक छोटी सी कंपैरिजन हमने यूएसए के साथ भी की है जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है और इस चैप्टर के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि इकोनॉमी किस तरह से हमारी बूस्ट हो रही है किस तरह से आगे बढ़ रही है कंपेरेटिवली विथ ब्राजील एंड यूएसए कंट्रीज लाइक यूएसए तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम आ, ए, एक इस जो पहला वीडियो है इसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्यूपेशन कौन से कौन से हैं कौन से सेक्टर्स में जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर तो ब्राजील में क्या हालात हैं और कौन से सेक्टर में कितना आ, लोग इन्वॉल्व हैं ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए तो दोस्तों सबसे पहले इस पाई चार्ट के जरिए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया जी हाँ दोस्तों ये पाई चार्ट जो है ना ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया कौन से सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का जी हाँ दोस्तों आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इसी से देश की तरक्की का अंदाजा लगता है देश कितना ग्रो कर रहा है और कितना प्रोडक्शन देश में हो रहा है इसके बारे में अंदाजा लगता है यहां पर यह पाई चार्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं चार यहां पे छोटे छोटे चार्ज बनाए हुए हैं और यहां पर एक चार्ट जो है वो आपको बता रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी और दूसरा चार्ट आपको दर्शा रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स और सेक्टर्स को तीन कलर्स यानी तीन रंगों में दर्शाया गया है आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का शेड है वो है प्राइमरी सेक्टर का यानी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए एक्टिविटीज का सेकेंडरी सेक्टर जो ऑरेंज कलर में है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर जो ग्रे कलर में दिखाया गया तो अगर आप गौर से इस पाई चार्ट को समझें दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहां पर ज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज की बात करूं तो ब्राजील के अंदर आप देख सकते हैं टर्शरी सेक्टर जो ग्रे वाला है ना उसमें 71% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है टर्शरी सेक्टर में इसके अलावा ब्राजील के अंदर ही 19 प्रतिशत लोग यानी 19% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर तो ये सेक्टर वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राजील की अगर बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन uh, की कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कितना देश को पैसा दे रहा है वो सेक्टर तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 67 परसेंट ब्राजील की आमदनी में ब्राजील के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का 67 परसेंट यानी सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस टर्सरी सेक्टर का ही है सर्विस सेक्टर का ही है बात करें अगले सेक्टर की तो 27.5 परसेंट ब्राजील की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है और 5.5 परसेंट प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है ब्राजील की जीडीपी में दूसरी तरफ अगर हम हमारे देश की बात करें महान देश भारत की तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नीचे वाले पाई चार्ट में कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है खेतीबाड़ी 
उससे जुड़े हुए लोग हैं 48.8 पॉइंट आठ प्रतिशत यानी फोर्टी एट पॉइंट एट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टिल इन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में आज भी जुड़े हुए हैं बात करें 24.3 पॉइंट तीन प्रतिशत पॉपुलेशन की तो वो है सेकेंडरी सेक्टर में ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं ये शेड और टर्शरी सेक्टर में 26.9 पॉइंट नाइन परसेंट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में अदर देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बात करें दोस्तों इंडिया की जीडीपी में किसका कितना इंपॉर्टेंस है कितना किसका कंट्रीब्यूशन है तो आप देखिए एग्रीकल्चर में अड़तालीस प्रतिशत लोग तो हैं लेकिन एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें प्राइमरी सेक्टर का तो वो सेवनटीन पे आ गया है इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर में 24.3 पॉइंट तीन प्रतिशत पॉपुलेशन एंगेज है और उसका कंट्रीब्यूशन है 26 प्रतिशत ट्वेंटी सिक्स परसेंट इन द जी डी पी ऑफ द कंट्री और बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो यहां पे 17 परसेंट Uh, जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये पाईचार्ट आपको शो कर रहे हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया बाइफोकेटेड इनटू थ्री सेक्टर्स उम्मीद करता हूं ये चार्ट आप समझ पाए होंगे दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की जी हाँ दोस्तों नाइनटीन से लेकर दो तक का ये कंपेरेटिव एनालिसिस है जिसमें यूएसए और ब्राजील और इंडिया इन तीनों की तुलना या हम कह सकते हैं कंपैरिजन की हुई है आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो यहां पर कलर वाइज तीनों का शेड्स भी दिया हुआ है आप देखिए ग्रीन कलर में जो लंबे ऊंचे ऊंची दीवार जैसे बार आपको नजर आ रहे हैं ना ये यूएसए का बार है इसके अलावा ऑरेंज कलर इंडिया का है और ब्राजील का ब्लू कलर है आप देखिए 1960 में 1960s के दौर में हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम ना के बराबर है ना कि आ, है ही नहीं बल्कि आप देख ही नहीं पाएंगे 1960 में 1960 के अंदर आपको सिर्फ एक ग्रीन कलर का छोटा सा बार दिख रहा है ना ब्लू ठीक से दिखाई दे रहा है ना ऑरेंज तो है ही नहीं तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि नाइनटीन में हम बहुत ही पिछड़े थे यूएस अभी अभी बूम करना शुरू कर रहा था बात करें नाइनटीन की तो यहां पर धीरे धीरे अब हमारी नेशनल इनकम जो है वो डिफाइन होनी टमाइन होनी शुरू हुई थी यहां पर अभी भी हम देख सकते हैं कि ब्राजील थोड़ा सा माइन्यूटली हमसे आगे था और यूएसए तो एक डेवलप्ड कंट्री है तो जाहिर सी बात है वो हमसे आगे ही है इसके अलावा 2000 सन 2000 में देखें तो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम थोड़ी सी बड़ी है पहले से ब्राजील की भी तुलनात्मक रूप में हमारे से थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन वो भी अब ग्रो कर रही है और यूएसए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है बात करें 2016 के दौरान तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो तेजी से अब आगे बढ़ रही है हम एक बड़ा मार्केट बनकर के देश के सामने दुनिया के सामने उभर कर आ रहे हैं और इसीलिए हमारी नेशनल इनकम भी ग्रो कर रही है ब्राजील से हम थोड़े से अब आगे बढ़ चुके हैं और यूएसए हमसे काफी आगे है क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है हम डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों इंडिया हैज अ हाइयर नेशनल इनकम देन ब्राजील ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जाइंट ऑफ माइनिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन क्षेत्रों में ब्राजील को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि ब्राजील इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हमसे आगे है ऑन दी अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर हम आज भी खेती बाड़ी पे जुड़े हुए हैं डिपेंडेंट uh, है दो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया लाइक द इंडियन इकोनॉमी द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्सड इकोनॉमी यहाँ पर तुलनात्मक चीजें बताई गई है कि भैया ब्राजील की इकोनॉमी जो है ना वो भी इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमी है बोथ द इंडियन एंड द ब्राजीलियन इकोनॉमी आर डेवलपिंग इकोनॉमी स्लोली एंड स्टेडीली हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं देयर पोअर कैपिटल इनकम्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए तो अमेरिका की तुलना में हमारे जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत कम है आज भी कम है पहले भी कम थी इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज अयर नेशनल इनकम एज कंपेयर टू ब्राजील देयर पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया लोअर देन ब्राजील तो यहां पर दोस्तों पर कैपिटल इनकम की जब बात आती है ना तो वो इंडिया का आज भी कम है ब्राजीलियन से और यूएसए के सिटीजन से कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर द सेम तो दोस्तों रीजन बहुत ही सिंपल है यूनाइटेड स्टेट्स एक डेवलप्ड कंट्री है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज वेल एजुकेटेड बहुत सारे पेटेंट बहुत सारे राइट बहुत सारे कॉपी राइट उनके पास है हमारा देश जो है ना वो एक यूजर है क्रिएटर नहीं है बहुत सारे जो विकसित देश हैं उन्होंने चीजें क्रिएट की हैं हम उन्हें यूज कर रहे हैं और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर हम पीछे रह जाते हैं पर कैपिटल इनकम में दिस कंट्री हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटल इनकम इंडिया एंड ब्राजील आर डेवलपिंग कंट्रीज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं विकसित हो रहे हैं दीज कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एजुकेशन एंड इ
बढ़ने की प्रोसीजर जारी है द नेशनल पोअर कैपिटल इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो इंडिया पोअर कैपिटल इनकम सीन्स टू बी इवन लोअर एज इंडिया साइज इज वेरी लार्ज तो हमारा आबादी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसके लिए सारी सुख सुविधाएं सब तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए दोस्तों हम पीछे रह जाते हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ आई होगी ये अलग अलग चार्ट्स और डायग्राम के जरिए आपको समझ आया होगा किस तरह से हमारा नेशनल इनकम जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है बात करें दोस्तों अब ऑक्यूपेशन की तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये ब्राजील में मुख्य रूप से जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे देखा जाता है इन ब्राजील एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज तो कोस्टल एरियाज में रहने वाला जो क्राउड uh, है वो एग्रीकल्चर में ही पूरी तरह से एंगेज है फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ पर टोपोग्राफी बहुत अच्छी है और इसीलिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉफी राइस कॉर्न शुगर केन जैसे अलग अलग क्रॉप्स जो हैं ये कोस्टल एरियाज में और हाईलैंड्स में ग्रो किए जाते हैं राइस मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ये जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी भाई कॉफी पॉट है ब्राजील से तो बहुत कॉफी एक्सपोर्ट होती है कोकोआ रबर सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कैसे ब्राजील ने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना करके रखा है खेती बाड़ी के सेक्टर में हालांकि कम आबादी एंगेज है लेकिन जो कोस्टल एरियाज है और हाईलैंड है वहां पर ज्यादातर ये देखा जाता है द मेजर स्टेट ग्रोइंग कॉफी आर मिनिया गिरास मिनास गिरियास एंड साउ पोलो बिसाइड दीज क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट लाइक बनानास pineapples oranges and other citrus fruits is also done to khatte mitthe jo fruits hai na wo zyada yahan par grow hote hain cattle sheep and goats are also reared in the savanna grasslands in the south consequently meat and dairy products are produced on a large scale to ye ho gaya brazil ka एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उत्पादन यहां पर जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं पर्टिकुलर क्रॉप्स में होती है और इन्हीं का जो ज्यादातर पैटर्न है वो ब्राजील अक्सर फॉलो करता है दोस्तों बात करें अगले सेक्टर की तो माइनिंग का एक बड़ा हब है ब्राजील यहां पर मिनरल्स को माइन करते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों द ईस्टर्न पार्ट जो है ब्राजील का वो रिच है इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल फिर हो आयन और हो मैंगनीज हो निकल कॉपर बॉक्साइट हो टंगस्टन डायमंड्स हो इनके लिए खुदाई बहुत करते हैं ब्राजीलियंस इन एक्सेसिबिलिटी लैक ऑफ नॉलेज है थोड़ा सा और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ठीक से ये सेक्टर अभी भी ग्रो नहीं हो पाया हालांकि अब बहुत आगे हैं माइनिंग में ये लेकिन अभी भी उतना ग्रो तो नहीं हासिल कर पाए हैं क्योंकि घने जंगल हैं कुछ इलाकों में जहां जाना पॉसिबल नहीं है डेंस फॉरेस्ट हैं और कुछ ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लिमिटेशन आ जाती है इन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री नेवर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री माइनिंग वर्क हैज डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन तो हाईलैंड वाले रीजन में अच्छा खासा ये माइनिंग वर्क भी डेवलप हो गया है बात करें दोस्तों फिशिंग की आ मच्छी मारो यस बॉस तो ये जो इलाका है साढ़े सात हजार के आसपास किलोमीटर का ये जो कोस्टल एरिया है यहां पर फिशिंग ग्राउंड बहुत जबरदस्त है साउथ अटलांटिक कोस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है फिशिंग के लिए द मीटिंग ऑफ द वॉर्म ब्राजील करंट एंड कोल्ड फाल्कलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ब्राजील मेक्स इट गुड फॉर फिशिंग यानी यहां पर थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा ये पानी आ जाने की वजह से मछलियां बहुत आती हैं और फिशिंग ग्राउंड बन जाता है ट्रेडिशनली फिशिंग हैज बीन कैरीड ऑन बाई स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फिशर मैन यूजिंग प्रिमेटिव टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स लेकिन अब तेजी से इसमें भी थोड़ा सा एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है पहले तो एकदम पुराने इंडिविजुअल फिशरमैन जो थे वो पुराने तरीकों से ही फिशिंग करते थे बट नाउ लार्ज वेसल्स यानी बड़े बोट्स का इस्तेमाल भी करने लगे हैं दे आर बींग यूज फॉर फिशिंग स्वॉड फिश श्रिम्प लॉबस्टर सडाइन आर मेनली कॉट द फिश रिसोर्सेज ऑफ द एमेजॉन रिवर आर नॉट अप टू द मार्क और दोस्तों इसीलिए हम बात कर रहे हैं ये जो सेक्टर्स हैं ये आज भी पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाए हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा जिसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स ब्राजील के आ, समझने की कोशिश की फिर एग्रीकल्चर हो माइनिंग हो फिशिंग हो अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे जहां पर हम इंडिया से जुड़े हुए अलग अलग ऑक्यूपेशन की बात करेंगे और कहां पर क्या ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर वो भी समझने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट गिव रीजन कवर करेंगे इस चैप्टर के तो आप बने रहिए चैनल पर यहां तक वीडियो देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब